Kambodża, miejscowość Xihanukwil, Soka Beach Resort. To jeden z najciekawszych adresów w nadmorskim rejonie kraju. Dogodne położenie w centrum różnorakich atrakcji sprawia, że Soka Beach to dobra miejscówka jako miejsce pobytowe bądź też baza wypadowa. Resort dysponuje własnym parkiem samochodowym, służąc dowozem gości z miejsc położonych poza hotelem, a także meleksami ułatwiającymi poruszanie się po sporym obszarze. Na terenie obiektu znajduje się działające kasyno Soka Vegas ze stołami do gry. Przy hotelowym lobby można też odwiedzić pokój z automatami do gry. Wykonane w nawiązującym do kmerskiej architektury wejście zaprasza swoich gości do wnętrza pilnowanego przez przynoszące ponoć szczęście słonie. Przestronny hol wyposażony jest w miejsca do wypoczynku. Profesjonalna obsługa recepcji zadba, aby goście już od pierwszej chwili pobytu poczuli się po wielkopańsku. Na każdego nowego przybysza czeka powitalny welcome drink. Hol to także miejsce usług koncierza, który pomoże w zaplanowaniu naszego czasu doradzając co, gdzie i kiedy a także stanowisko recepcyjne usług masażu. Tuż obok znajduje się sala śniadaniowa. Pracujący tu personel, mający bezpośredni kontakt z klientem poza kmerskim, posługuje się także językiem angielskim, chińskim oraz rosyjskim. Zdarzają się też osoby mówiące po francusku. Wszak Kambodża to dawne Indochiny. Hol główny obiektu łączy się z Ocean Wing Building. Skrzydło oceanu to nawiązujący do tutejszego budownictwa zespół budynków hotelowych, w których znajdują się komfortowe pokoje typu deluxe. Klatki schodowe oraz dojścia do pokoi wkomponowano w wewnętrzny urokliwy mini ogród. Wejście do pokoju odbywa się poprzez czytnik karty, który załącza dostęp do prądu. Na szczęście obsługa zadbała o dodatkową kartę znajdującą się na stałe w slocie. Wygodny, przestronny, klimatyzowany i komfortowo wyposażony pokój to miejsce bardzo przyjemne. Podwójne łóżka typu amerykańskiego sprawiają, że zasypia się w nich kamiennym snem. Niewielki kącik wypoczynkowy tworzą super wygodna skórzana kanapa oraz niewielki stolik, na którym to obsługa przygotowała na powitanie spersonalizowany z imienia i nazwiska talerz z ciasteczkami oraz drugi z wyborem tropikalnych owoców. Pokój dysponuje wystarczającą ilością gniazd typu angielskiego. W wypadku płaskich wtyczek do większości ładowarek pasują one bez przejściówek. Jak wynika z informacji w biuletynie można zamawiać posiłki, drinki oraz wiele innych usług wprost do pokoju, jak choćby pranie czy prasowanie, a nawet masaż. Na wyposażeniu pokoju jest duży płaski telewizor z dostępem do cyfrowej telewizji kablowej. Niestety, brak jakichkolwiek polskojęzycznych kanałów. Jak wynika z listy, większość kanałów to stacje rodzime, a także chińskie, tajskie oraz wietnamskie. Jest też kilka programów angielskojęzycznych, a także rosyjskich. Pokój dysponuje niewielkim aneksem z czajnikiem oraz darmową wodą, a także zestawem kaw oraz herbat. Pozostała część barku, jak też zawartość lodówki jest niestety odpłatna. Na szczęście jest w niej wystarczająco dużo miejsca, aby dołożyć tam nieco swoich napoi. W pokoju znajduje się także bezpłatny niewielki sejf. Amatorzy komfortu mogą również skorzystać z efektownych szlafroków. Przyciemnione wnętrze łazienki nadaje temu miejscu atmosferę kameralności. Na wyposażeniu znajduje się suszarka, zestaw ręczników, podstawowe kosmetyki, a nawet szczoteczka do zębów z pastą patyczki do uszu oraz czepek kąpielowy. Dbający o każdy szczegół swego wyglądu mogą także skorzystać z dodatkowego tylnego lusterka. Korzystający z kąpieli będą mieli dylemat. Czy lepiej skorzystać z odprężającej kąpieli w wannie, czy może też z szybkiego opłukania się pod prysznicem. Miłym, podwyższającym komfort zamieszkania z dodatkiem jest niewielki balkon ze stolikiem oraz krzesłami. Warto dodać, że zarówno na terenie pokoju, jak też całego resortu znajduje się dobrze działające darmowe Wi-Fi. Otoczony piorkuszami rozłożystych palm kompleks budynku głównego, według mnie jest najbardziej uroczą częścią hotelu. Przysłowiowy rzut beretem dzieli nas od najbliższego baru Champa Bar Coffee. 
pełniącego również rolę restauracji à la carte. Otwarty od 9 rano do północy jest miejscem przeznaczonym zarówno do wypoczynku, jak też spotkań biznesowych. Miejsce to słynie ze smacznych przekąsek, dobrych drinków oraz świeżo parzonej kawy. Co prawda ceny są tu raczej wygórowane, więc dość często bywa tu pustawo, ale trzeba pamiętać, że soka to miejsce dość ekskluzywne. Ciekawostką kompleksu budynku głównego jest bardzo akustyczny pawilon Echa. Miejsce idealne, jeśli chciałoby się być słyszanym oraz zauważonym, na przykład w trakcie jakiegoś występu. Wpisany pomiędzy obydwa skrzydła Ocean Wings, wielokształtny basen to jedno z bardziej lubianych miejsc przez hotelowych gości. Tuż przy nim usytuowane jest stanowisko wydawania bezpłatnych ręczników oraz sympatyczny pool bar, odwiedzany najczęściej podczas happy hours. Spory, około 23,5 hektarowy kompleks pięciogwiazdkowego resortu może pochwalić się pięknie zadbanymi terenami zielonymi. Sztab ogrodników dba o rekreacyjne oraz wizualne walory tego miejsca. Przebywając na świeżym powietrzu, otoczeni piękną zielenią hotelowi goście nie będą wątpić, że przebywają w urokliwym, egzotycznie wyglądającym miejscu. W rajski ogród wkomponowane są rzędy bungalowów. Ich wyposażenie zwykle nie ustępuje temu, które poznaliśmy w pokojach głównej części obiektu. Obszar zabudowany domkami przedziela rondo. Po jego środku, jakby z ziemi, wysuwa się postać opiekuńczego smoka, którego głowa stanowi umowny środek resortu. Ośrodek dysponuje własną wieżą ciśnień. Można zatem domniemywać, że jest samowystarczalny w wodę, a być może nawet w energię elektryczną. Ładne, brukowane alejki oddzielają poszczególne kwartały mini-osiedla komfortowych bungalowów. Kilka z nich to domki VIP z większym metrażem, lepszym wyposażeniem, sporym tarasem, niewielkim ogródkiem oraz własnym garażem. Dominujące nad otoczeniem szpalery wysokich palm przypominają miejsca znane z filmów o ekskluzywnych dzielnicach bogatych miast. Soka Beach Resort oferuje różnorodne udogodnienia, umilające gościom pobyt. Na terenie obiektu znajdziemy m.in. centrum fitness, spa, saunę oraz odpłatne masaże, zabiegi kosmetyczne, a także wypożyczalnie rowerów, a nawet kort tenisowy. Jest tu także prywatne lądowisko dla helikopterów oraz ogromne centrum kongresowe. Lakeside to część resortu skupiona wokół sporej wielkości wielokształtnego basenu delfina. Otacza go kompleks jednopiętrowych budynków. Także tutaj komfortowe pokoje gościnne posiadają nieodbiegający od reszty wysoki standard. Przy basenie znajduje się obszerny bar oraz przypominająca kształtem olbrzymi pawilon restauracja Turmeric. Jak sugeruje nazwa, w podawanych tu daniach zapewne przoduje kurkuma. Najnowszą część resortu stanowi wielopiętrowy hotel Bayview Premier. Z górnych pięter budynku rozpościera się przepiękny widok na zatokę. Jak też można się spodziewać, standard pokoi w tymże hotelu nie odbiega od reszty pomieszczeń noclegowych w całym resorcie. Z uwagi na spore oddalenie od głównego wejścia, goście tego hotelu mogą liczyć na podwózkę meleksami. Choć wizualnie bryła budynku odbiega nieco od reszty resortowych budowli, do recepcji przypięto stylizowaną na miejscową architekturę ocienioną reprezentacyjną altany. Hotel Bayview Premier okala przepiękna bujna zieleń, pośród której wkomponowano ciekawe elementy małej architektury. W pobliżu hotelu znajduje się Limon Grass Restaurant, która specjalizuje się w kuchni japońskiej oraz szeroko pojętej kuchni azjatyckiej. Do restauracji przylega taras słoneczny z wygodnymi łożami zdającym zacienienie baldachimem. W dalszej części drewnianego tarasu osłonione parasolami stoliki zachęcają do skorzystania z kulinarnych atrakcji lokalu. Piękny widok na morze, kojący szum fal oraz konsumpcja smakowitych dań azjatyckich długo pozostaną w pamięci korzystających z restauracji gości. Jedno z wyjść z lokalu prowadzi wprost na plażę. Stąd już kawałek dobudowanego właśnie betonowego molo. Zakładam, że poza funkcją spacerową będą stąd odpływać statki wycieczkowe na pobliską rajską wyspę Koh Rong. Najdalej wysuniętą częścią resortu stanowią wolno stojące domki kampingowe. 
bogato wyposażone wnętrze adresowane jest dla najbardziej wymagających gości. Podczas mojego pobytu udające rajskie domki na palach miejsce było akurat w przebudowie. Według mnie zakładaną wcześniej idylliczną, intymną scenerię psują nieco zasłaniające przestrzeń wysokie wieżowce sąsiadujących z resortem hoteli, co może wśród gości budzić spory dyskomfort. W sąsiedztwie domków swoje miejsce ma China House Restaurant. Miejsce to jest ukłonem zwłaszcza dla przybywających tu, aby zabawić się w kasynie chińskich turystów. Z racji największego oddalenia jest najmniej uczęszczanym kulinarnym adresem resortu. Wybudowana przy spacerowej promenadzie niewielka świątynia jest ukłonem w kierunku sił przyrody. Swój dom mają to duchy, którym odebrano siedzibę podczas budowy resortu. Nabrzeżna promenada na całej swojej długości mieści sympatyczne niewielkie bary, różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe, a także usługowe. Korzystający z plaży goście mogą w Sunset Barze zamówić sobie napoje chłodzące, drinki, a także świeżo wyciskane soki owocowe lub wypijane wprost z orzecha kokosowego orzeźwiające mleczko. Rozstawione w wielu miejscach kioski służą z kolei cieniem swego zadaszenia bądź ochroną przed ewentualnym zmoczeniem w porze deszczowej. W teren zielony ciekawie wkomponowano udające pnie drzew prysznice. Zainteresowani nabyciem pocztówek, magnesów, t-shirtów oraz różnorakich gadżetów z logo Soka Beach mogą odwiedzić niewielki sklepik z suwenirami. Spacer zacienioną rozłożystymi drzewami promenadą w upalny dzień dostarcza płynącego z nadmorza relaksującego chłodu. W szczycie pobytowym, gdzie w resorcie znajduje się najwięcej gości, podczas kąpieli morskich można liczyć na dozór ratownika. Chętni mogą też wypożyczyć koła ratunkowe, kapoki oraz sprzęt pływający. Obiekt Soka Beach Resort ustułowany jest przy niemal 1,5 km białej piaszczystej plaży. Jako, że plaża jest prywatna i całkowicie należy do resortu, ośrodek zapewnia możliwość komfortowego korzystania z leżaków oraz dających zacienienie parasoli. Relaks bez zbędnego towarzystwa, różnorakich sprzedawców oraz naciągaczy jest tu bezcenny. Nieco gorzej z konkurencyjnością cen za różnorakie plażowe usługi. Cóż, widać, że nie można mieć wszystkiego naraz. Atmosfera spokoju na zwykle pustej plaży szybko wprawia korzystających z niej w stan błogiego relaksu. Długodystansowe spacery to rytuał niemal każdego plażowicza. Obmywające stopy ciepłe fale, a także miałki, bardzo przyjemny w odbiorze piasek, bardzo kojąco działają na receptory nóg. Amatorzy kąpieli morskich mogą sobie zanurkować w ciepłych przybrzeżnych wodach. Podczas bycia w ruchu wyjątkowo łatwo załapać opaleniznę. Najlepszą pamiątkę po pobycie w Kambodży, w Sikanugwil, w resorcie Soka Beach.